Every time that you have a situation that arises in your life, cada vez que tú tienes una necesidad en tu vida que, que está presente en tu vida, you're believing God for something. Tú estás creyendo a Dios por algo. Whether it's a job, un trabajo, whether it's a house, una casa, whether it's for your child, por tus hijos, whether it's for your husband, por tu esposo, or your wife, por tu esposa. So a seed. Tú siembras una semilla. Say, Lord, Tú dices, Señor, I'm believing for breakthrough in this area. Estoy creyendo por rompimiento en esta área. Because when you give, porque cuando tú das, you're releasing your faith. Estás liberando tu fe. It's not about the money. No es, no es acerca del dinero. It's about your faith. Es acerca de tu fe. And faith moves the hand that moves the world. Y la fe mueve la mano que mueve el mundo. Aleluya. Aleluya. You want to get God to move in your situation? Tú quieres que Dios se mueva en tu situación? Then move in faith. Entonces muévete en fe. Because everyone that receives from Jesus. Porque cada cada uno que recibe de Jesús. Receives by faith. Recibe por fe. Jesus will tell the people, your faith has made you whole. Jesús le decía a la gente, tu fe te ha hecho completo. Jesus had the power. Jesús tenía el poder. But he said, it's your faith that connected you to my power. Pero él decía, tu fe es la que te conecta con mi poder. And when your faith y cuando tu fe touches his power toca su poder, and you siphon it out y tú los, los recibes, the miracle happens milagros pasan. Hallelujah. Hallelujah. how many are ready to siphon the power of God están listos para tomar ese poder de Dios? Yeah. hallelujah I know we all we're leaving it to Jesus to do everything but Jesus is waiting for you to connect with him Pero Jesús está esperando por ti para que te con and, él. and Siphon the power. Y toma ese poder. Now, I want to show you some examples through the scripture. Te voy a mostrar algunos ejemplos a través de la palabra. This is not about a preacher just saying what he wants to say. This, Esto, is, this is about a preacher saying what the word says. Esto no es acerca de un predicador decir lo que él quiere decir. Es lo que la palabra de Dios quiere que nosotros digamos. Hallelujah. Amen. How many are ready for miracles? ¿Cuántos están listos para los milagros? Breakthrough. Rompimiento. Rompimiento. Hallelujah. Rompimiento. Miracles in your life. Milagros en tu vida. You said, Pastor, I've been believing, but nothing has happened. Pastor, yo he estado creyendo, pero nada está pasando. Brother, the water is about to burst. Amen. Está a punto de romperse. When that pregnant lady is full with that baby. La mujer que estaba preñada con ese bebé. When that water breaks, there's the breakthrough. Cuando se rompe esa agua, es el rompimiento. So get ready for the manifestation of the promise of God in your life. So está listo para las promesas de Dios manifestadas en tu vida. Now. You give a seed to God. If that seed don't move you, it's not going to move God. Hallelujah. <laughs> Holy cow. If the seed doesn't move you, it doesn't move God. Because if it has no value to you, surely it's not going to have any value to God. Everyone say, ouch. Every, say, eso pica. You just say that burns. <laughs> eso quema. Everyone say, eso quema. Hallelujah. <laughs> Now, go to 1 Kings chapter 3. Who said being in the house of God is not supposed to be joy? In my presence there's fullness of joy. Now, watch this. I'm going to show you examples through the word. People that gave. Which released the miracle. Y liberaron el milagro. Or the breakthrough. Del rompimiento. First Kings chapter 3. We see Solomon. Primera de Reyes, vemos a Solomon. See, chapter 3. We see Solomon. Capítulo 3. Became king. Que se convirtió, convirtió en rey. And watch this. When you give God an offering, it gets his attention. Cuando tú le das una ofrenda al Señor, eso hace que él está atento. In verse 4, it says. En el versículo 4. Now the king went to Gibeon to sacrifice there. For well, that was the great high place. Solomon offered a thousand burnt offerings on that altar. Ofreció más de mil sacrificios en ese altar. Now, burnt offerings that used to be bulls or sheep that were given to God. Sacrificios de ofrendas que eran este animales como uh, toros or, or, or sheep. 
y, o, ovejas. We see he offered a thousand of them. Y vemos aquí que ofreció mil de ellos. That got God's attention. Watch. Y eso, eso pudo, pudo la, la atención de Dios. Verse 5. En el versículo 5. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and y, God said, ask. Wow. Y Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo, pídeme. That's it. I haven't finished the verse. He said, ask. Le dijo, le dijo, pídeme. Can you imagine, once he gave the offering, God appeared to him in the dream, and imagine God coming to you and saying, ask. ¿Te imaginas eso en el sueño? Él está dando al Señor y, se, y el Señor se le revela y le dice, pídeme. Hallelujah. Well, the Lord tells you this afternoon, ask. El Señor te está diciendo en esta tarde que le pidas. Don't hold back. No te restringas. Ask. Pregúntale. And ask big from God. Y, pe y pídele en grande a Dios. Watch this. He said, ask, what shall I give you? Le dice, pregúntame qué es lo que te tengo que dar. Are you guys ready for that question from God? ¿Están ustedes listos para esa pregunta de Dios? You better be ready for the answer. Debe estar listo para la respuesta. And if you're not, think about it and then write it down. So if the Lord appears to me in the dream and tells me, ask, I'm going to know exactly what to ask him for. Y si no estás listo, piensa en eso, escríbela para que cuando él venga a preguntarte, tú sepas qué responderle. And what Solomon's request was, y el requerimiento de Salomón era, Lord, give me wisdom and understanding. Dame entendimiento y sabiduría. I can guide your people. Yo puedo dirigir a tu pueblo. God was so happy with that answer. Yo estaba tan contento, contento con esa respuesta. That he said, not only am I going to give you wisdom and knowledge. Que Dios le dijo, no tan solo te voy a dar conocimiento y sabiduría. I'm going to give you riches. Te voy a dar riquezas. Wealth. Eh, abundancia. And honor. Y honor. He gave him above what he can ask or even think. Le dio más allá de lo que él podía pedir o entender. Yeah. He got way more. Mucho más. But we see, it was an offering that triggered that. Una ofrenda la que, la que movió eso. Okay, now let's keep going. In first. Kings chapter 17. Primera Reyes capítulo 17. You guys know the story. Ustedes saben la historia. Well, there was a drought. Que había una sequía. There was a famine. Había hambruna en la tierra. Well, how many know that God knows how to take care of his kids Pero, in the midst of famine? Pero cuánto ustedes saben cómo Dios puede tomar cuidado de nosotros en medio de la hambruna? It doesn't matter if there's drought in the land. No importa si hay, eh, si hay sequedad eh, en la tierra. It doesn't matter if there's famine in the land. No importa si hambruna en la tierra. God's not moved by the circumstances of the earth. Dios no se mueve por las circunstancias de la tierra. God is only moved by your faith. Dios solamente se mueve por tu fe. As long as he, as he sees faith, God's going to move on the scene. Tan pronto él ve fe, él se va a mover entonces. Well, here's his man of God. Y vemos aquí este hombre de Dios. He prophesies no rain except at my word. No hay lluvia a menos que yo lo profetice. He prophesies no rain. Él lo profetizó, no hay lluvia. He shut the heavens. Él cerró los cielos. He's bringing judgment to the false gods who, who was supposedly in charge of the, way, of the rain. Él, él, dijo, él trajo juicio sobre los dioses de la tierra supuestamente que tenían control de la lluvia. Elijah was basically saying, I'm going to show you who's God. No rain except I say. Elijah estaba diciendo, no va, a haber, no va a haber lluvia a menos que yo lo diga. But he prophesized this. Y él profetizó esto. There was no rain. Y no, no, había, no hubo lluvia. But it brought drought. Pero, pero trajo una sequía. And famine. Y una hambruna. So imagine you prophesy something. Imagínate tú profetizar algo. And now you're experiencing your own prophecy. Y ahora tú estás experimentando tu propia profecía. There's no rain. No hay lluvia. Now where am I going to eat? Y ahora cómo yo voy a comer. <laughs> well, the Lord, the Lord took care of him. You know what happened? He commanded the ravens. Y ustedes saben lo que pasó porque él le habló a, lo, a, la, a las aves. How many know God knows how to speak to the animals? ¿Cuántos ustedes saben cómo Dios le puede hablar los a los animales? He created them. Él los creó. He knows their language. Él sabe su lenguaje. To the monkey he goes, ooh, 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 ah, ah, and he, he obeys. Al mono él va, ooh, ooh, ah. He can't translate the sound. Oh, what I'm saying. What I'm saying is, Lo que le estoy diciendo es God, it says he commanded the ravens. Dice que Dios le habló a las aves. And I just saw a funny clip the other day of a raven speaking, saying, hello, hello. 
Y, y él vio hace poco un clip en la televisión de, lo, de, de las aves hablando. Hello, hello, hola, yeah. hola. I don't know if you're aware, ravens speak. Yo no sé si ustedes están conscientes, pero ellos hablan. They're very smart. Ellos son muy inteligentes. Maybe I'll show you the clip next week. Tal vez te enseño la, la, el clip en, en la próxima semana. Spoke to the raven. Le habló a las aves. Elijah ate bread and meat in the morning and bread and meat in the evening. Y Elías comió pan y carne en la mañana y pan y carne en la noche. No lack. No le faltó nada. He ate from burned steakhouse every day. Y comía de, de buen bistec todos los días. I'm promoting you, Burns. Give me a free meal. Lo está promoviendo. Deme buena comida. Now, I approve this message. So what happened? He was taken care of. Dios lo cuidó. And then God, he told them, go by the brook Cherit. Y le dijo, ve, ve al río. And drink from that brook, that, y, ri that river. Y bebe, por, y bebe agua de ese río. But then what happened? The brook dried up. Y, pero qué pasó? Se secó el río. God used that river. Dios utilizó ese río to provide for Elijah. Para proveer por, para Elías. But since there's no rain, pero como no había lluvia, the brook dried up. Entonces el río se secó. How many know even if the brook dries up, God never dries up? ¿Cuántos de ustedes saben que aun cuando el río se seca, Dios nunca se seca? A door may close. Una puerta se puede cerrar. And God opens up another door. Pero Dios abre otra. You can't close God. Tú no puedes cerrar a Dios. The channels can be closed. Los canales se pueden cerrar. The source who's God in your life cannot be closed. Pero la fuente que es Dios en tu vida nunca se va a cerrar. Nor can it be dried up. Y nunca se va a secar. So there we see. Y aquí vemos. No more water. No hay más agua. God says, go to Zarephath now. Y Dios le dice que vaya a la casa de Zara, Zafarías. There's a widow there. Y hay una viuda ahí. I have commanded her to feed you. Yo le, yo le he dicho a ella que te, te alimente. Watch this. When he gets there. Cuando él llega allá, she don't know who he is. Ella no sabía quién él era. You will think if God commanded her, God must have spoke to her either audibly, in a dream, in a vision. Tú pensarías que si Dios la está comandando a hacer algo, que Dios le hablaría en un sueño, en una visión. She didn't even know who he was. Pero ella ni sabía quién era Elías. He shows up. Y él llega ahí. You don't say anything to him. Y ella no le dice nada. But the Bible says the Lord commanded her. Pero la Biblia dice que Dios le, le dijo a ella que lo alimentara. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means that God was moving in her heart. Eso significaba que Dios estaba moviendo en su corazón. And preparing her heart. Y preparando su corazón. So when the man of God shows up, para cuando el hombre de Dios viniera, she will receive him. Lo recibiera. And obey his instructions. Y, y obedeciera sus instrucciones. And that's what God is doing with people right now. Y eso es lo que Dios está haciendo con las personas hoy en día. While you're sitting here, God's commanding people out there. Mientras tú estás aquí sentado, Dios está dando comandos a las personas allá afuera. And he's moving their hearts. Y Dios está moviendo sus corazones. And when they see you. Y cuando ellos te vean. They're going to favor you. Te van a dar favor. They never saw you. Nunca te han visto. God never spoke to them audibly. Nunca has escuchado la voz de Dios audible. God has moved in their heart. Pero Dios se ha movido en su corazón. To receive you when you get there. Para recibirte cuando tú llegues ahí. Are you ready for that? Hallelujah. I said, are you ready for that? Estás listo para eso. You're gonna show up. Te vas a, tú vas a llegar. They're just gonna want to favor you. Y te van a querer dar favor. It's not because of your good looks. No es porque tú 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 te ves bien. It doesn't mean anything. Anything that you have in the natural. No significa nada, nada de lo que tú tienes en lo natural. It's called the favor of God. Se llama el favor de Dios. He goes to Zarephath. And he says this, watch this. Y le dice esto. He was gathering sticks. Estaba poniendo lo, lo, la leña junta. Getting ready for her last meal. A preparándose para su última comida. Elijah says, why don't you go get me something to drink? Y Elías le dice, ¿por qué no me traes algo para beber? First Kings chapter 17, verse 11. And she went and he called to her and said, Please bring me a morsel of bread in your hand. So he said, go give me something to drink and go give me a piece, a fragment of, of meal, a uh, bread. Le dice, no tan solo le dice, tráeme algo de beber, sino que le pide que le traiga pan. She said, as the Lord your God lives, I do not have bread, but only a handful of flour in a bin and a little oil in a jar. And see, I am gathering sticks that I may go and prepare it for myself and my son that we may eat and die. So there we see, don't worry about it. So there we see. Ahí vemos. She was getting ready to prepare her last meal. 
Vemos como ella se estaba preparando para su última comida. She had no hope for the future. No, como, como ella no tenía esperanza para el futuro. That wasn't a, a declaration of faith. Eso no era una declaración de fe. I'm going to eat and then I'm going to die. Voy a comer y me voy a morir. That's not faith. Eso no es fe. Right? That's not a declaration of faith. Eso no es una declaración She de had fe. no hope for her future. No tenía una esperanza para el futuro. But when the anointing is present, brother. Pero cuando la unción está presente. When the power of God comes. Cuando el poder de Dios viene, Everything changes. Todo cambia. When the man of God comes. Cuando el hombre de Dios viene, when the woman of God comes. Cuando la mujer de Dios viene, when the kingdom of God comes. Cuando el reino de Dios viene, and it's manifested. Y es manifestado, it changes every circumstance. Cambia toda circunstancia. So here we see. Y aquí vemos, I only got a little flour and a little oil. Tengo un poquito de aceite y un poquito de harina. That's all you need, brother. Eso es todo lo que tú necesitas. All you need is a little bit. Lo que necesitas es un poquito. A little flour. A little oil for your miracle. You already have in your hand in your house what you need for your miracle. You say, Pastor, I don't have much. Don't worry about it, baby. All you need is a little, all you need is a little oil. All we need is the anointing of God. All we need is the flower, the word of God. When you got the word and the oil, the miracle will come. And God's people said, that's, that's all you need, lady. A little. And then verse 13, he says, Do not fear, go and do as you have said, but make me a small cake from it first. Y le dice, Ve, no te preocupes, pero hazme a mí una porción primero. The principle of first. El principio de, primer, de ser primero. Lady, go make me my pancake first. Le dice, Ve y hazme, señora, ve y hazme mi pancake primero. She had to reject herself. Se tenía que rechazar ella misma. And her son. Y su hijo. And give it to this hairy man. Y dársela a este hombre peludo. Because the Bible says, Porque la palabra de Dios dice, I'm being biblical, the Bible says that Elijah was a hairy man. La palabra de Dios dice que era un hombre peludo. Remember when Ob Obadiah, Ahab's servant, Obadiah, Ob Obedeo, Ahab's servant, es el, es el viente de, el, el viente. de Ahab, King Ahab, de Rey Agad, Lord Anointa, yes, just a little oil. So what happened? ¿Qué pasó? One time Elijah showed up. Llegó Elías. And, and, you know, the Lord used to take him and transport him. Dios lo tomaba y lo transportaba. Anyway, the bottom line is that when Ahab said, who did you see? He saw, I saw a hairy man. And King Ahab says, that's Elijah. Y el, el rey Ajeo dice, Ese es Elías. He was known to be a hairy man. Era conocido por ser un hombre peludo. He did not believe in shaving. No, él no creía en afeitarse. Now, so we see here. Y vemos aquí. He said, go make a cake for me first. Hazme a mí una porción primero. Very important in the kingdom. Bien importante en el reino de Dios. You have to give to God first. Tú tienes que darle a Dios primero. You have to seek the kingdom of God first. Tienes que buscar el reino de Dios primero. So what did she do? She went and she made him his food. Entonces ella fue y le hizo su comida. Give to God what belongs to God. Dale a Dios lo que le pertenece a Dios. Honor the Lord. Honrar a Dios. Put him first. Ponerlo primero. And when you put him first, he'll put you first. Cuando tú lo pones a él primero, entonces él te pone a ti primero. See, Melanie put her first. She went from being third to first in line. Viste, Melanie lo puso primero y y fue de estar en tercer lugar a ser la número uno. You put God last. Where is God gonna put you? Si tú pones a Dios de última, dónde Dios te va a poner a ti? You put him first. Where is God gonna put you? Tú lo pones a él primero, ¿dónde te va a poner? So you put on purse. Tú lo pones primero. And watch what Elijah said. For thus says the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up. Verse 14. Nor shall the jar of oil run dry until the day the Lord sends rain on the earth. Verse 15. So he, she went away and did according to the word of Elijah. And she and he and her ate for many days. Her whole household ate for many days. So there we see y aquí vemos that she obeyed. Ella obedeció. Not only did she hear the prophetic word no she received the prophetic word and ran with the prophetic word she went and made him the cake y 
Pues le hizo a él la porción. And while she was gone, the anointing began to flow. Y cuando ella empezó a hacer eso, la unción comenzó a manifestarse. My brother and sister, as you go, the anointing will flow. Mientras tú vas, la manifestación te va, se va a estar dando. As you obey, the anointing will flow. Cuando tú obedeces, la unción va a estar manifestándose. As you go, surely goodness and mercy shall follow you. Mientras tú vas, la, la, la bondad y la, la bienaventuranza de Dios te va a seguir. The power of God came upon that flower. El poder de Dios vino sobre esa harina. And what turned from one pancake, it turned to IHOP. Y lo que fue un panqueque se convirtió en mucho, en IHOP. All, all you can eat. Todo lo que tú podías comer. As many pancakes as you want. So Elijah himself benefited, benefited from the release of that woman's faith. Elías mismo se benefició de la fe que fue liberada a través de esa mujer. Because not only did she have that meal, she had more meals to come. Porque no solamente ella tuvo esa comida, sino que tenía muchas más por venir. Because it says there that she and he and her whole household ate for many days, brother. Dice ahí que ella, su casa, comieron por muchos días. How do you go from your last meal? ¿Cómo tú vas de, de, de tu última comida? So now you got so many meals. Ahora tú tienes tantas comidas. So Elijah benefited from the release of her faith. So Elías se benefició de la, la liberación de la fe de esa mujer. When you walk in faith. Cuando tú caminas en fe. You release your faith. Y tú liberas tu fe. Many around you are going to benefit. Muchos alrededor tuyo se van a beneficiar. Hallelujah. Some of your family members are saved and alive because of the grace of God that's upon your life. Muchos de tus familiares están siendo salvos por la, el favor y la gracia en tu vida. They think it's because of them, and it's not because of them, it's because the favor that's upon you that has come upon them. Muchos piensan que es por lo que ellos tienen, pero es el por favor que Dios de Dios en tu vida que están siendo ellos beneficiados. The reason of association. La razón de la asociación. Why do you think my in-laws are blessed? Porque tú crees que mis hermanos son bendecidos. Because they're son-in-law, hallelujah. Por, por, por mi persona. Let's keep going. <laughs> Second Kings. Segunda de Reyes. Look, this, this power, this power, hay poder in releasing the seed. En liberar la semilla. Not holding the seed. No, ma, no retener esa semilla. A seed in a bag won't multiply. Una semilla en una bolsa no se va a multiplicar. But a seed in the ground pero is going to multiply. Pero una semilla en la tierra se va a multiplicar. Your seed in your bank account is not going to multiply. Una semilla en tu cuenta de banco no se va a multiplicar. Your seed sown in the kingdom of God is going to multiply. Una semilla sembrada en el reino de Dios es la que se va a multiplicar. She gave to God. She gave to the man of God. She sold into the anointing of God. Ella le dio a Dios. Ella le dio al hombre de Dios. Ella sembró en la unción. She found now where the anointing is. There's multiplication. Hallelujah. Ella encontró que donde estaba la la multiplicación era donde estaba la unción de Dios. You gotta plant seed where the anointing is. Tú tienes que plantar la semilla donde la unción de Dios está. When the anointing is present, multiplication will take place. Cuando la unción está presente, la multiplicación se va a dar. And God's people said. Y el pueblo de Dios dice. Amen. Now, 2 Kings chapter 3. Segunda de Reyes, capítulo 3. Come on, we have to hurry up. My mother-in-law has to go cook something for me. <laughs> Hallelujah. 2 Kings chapter 3, verse 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Now, before you get there, this is what happened quickly. The king of Israel and the king of Judah. El rey de Judá. They went, they, the king of Moab was, was threatening them and wanted to fight. El rey de Moab lo estaba este, eh, retando. Yeah. So they end up in the wilderness, the king of Israel and the king of Judah. El rey de, de, de Judá y de Israel estaban entonces en el desierto. So what happens? They go to the wilderness and they get stuck there for seven days. Y estaban en el desierto y se quedaron ahí por siete días. There's no water. No hay agua. No food. No hay comida. And they say, we're going to die here. Y ellos dicen, vamos a morir aquí. There was no water for the army nor for the animals that follow them. Now what happens? No water, that means death is on its way. Eso significa que si no hay agua, la muerte está cercana. The king of Judah, Jehoshaphat. Pero el rey de Judá, Josafat. He said, is there a prophet in the land? Dice, hay un profeta en la tierra. Yeah, we have Elisha the prophet. Él dice, sí, tenemos Elías, el profeta. They went and got Elisha. Vinieron, trajeron a Elías. Anytime you bring a man or woman of God in, the anointing comes. 
Cada vez que tú traes un hombre o una mujer de Dios, la unción viene. So what happened? He prophesies. Entonces él profetizó. He tells them, listen, build ditches in the valley. Le, le dijo que hicieras rotos en el, en, el, en el valle. For thus says the Lord, the valley shall be filled with water. Porque dice el Señor que el valle se va a llenar de agua. Okay. So here's the instructions. Esa There's no water. Just build ditches. Que, que haga, eh, haga rotos hoyos en el agua, en, el, en el, la tierra, perdón. You won't see wind, no you won't see rain. No vas a ver ni viento ni agua. Well, surely these ditches will be full of water. Pero seguro que estos hoyos van a ser llenos de agua. That sounds like a miracle. Eso suena como un Now milagro. Now watch when this miracle happen. Pero mira cuando este milagro pasa. Second Kings chapter 3 verse 20. Segunda Reyes capítulo 3 20. Now it happened in the morning, the next morning. When the grain offering was offered, ah, that suddenly water came by way of Edom, and the land was filled with water. De repente vino la lluvia y entonces la tierra fue llena. What triggered the rain? ¿Qué fue lo que detonó la, la, la lluvia? What triggered the water? ¿Qué detonó la lluvia? The word was given to them the day before. La, la palabra fue dada el día antes. Nothing happened. Nada pasó. But when they gave an offering, pero cuando ellos dieron una ofrenda, there was an overflow. Entonces hubo una una sobreabundancia. Those ditches were filled with water. Esos rotos fueron llenos de agua. After the offering, the miracle came. Después de la ofrenda vino el milagro. And God's people said. Y del pueblo de Dios dice. I'm just giving you word here. Estoy dándote una palabra aquí. So you can read it. And it happened when the grain offering was offered suddenly. Dice que cuando la ofrenda se, se dio, eso pasó repentinamente. Listen, when you let go of what's in your hand, God will let go of what is in his hand. Cuando tú liberas lo que está en tus manos, Dios va a liberar lo que está en la mano de él. Your hand can only hold so much. Tu mano solamente puede retener no, no, lo mucho. God's hand is big. Pero la mano de Dios es grande. When he opens it, there's not enough room to receive it. Y cuando él la libera, no hay espacio suficiente para recibirlo. Now, keep going. Vamos a seguir. Second Kings chapter 4, right there. Segunda de Reyes, capítulo 4. Verse 8. Versículo 8. We see here a woman. Vemos aquí una mujer. Who was an honorable woman. Una mujer de honra. And the Bible says that he, her and her husband. Y dice que ella y su esposo. They said, why don't we build a room, an upper room for the man of God? ¿Por qué no construimos un alto arriba para el hombre de Dios? Because they see Elisha coming in and out all the time, preaching around that area. Porque vemos a Elías que entraba y salía todo el tiempo en esa área. You know, the women are wise, I tell you. Y las mujeres son sabias. You know, all the women say. Y todas las mujeres dicen. Amen, amen. And all the men say. Y todos los hombres dicen. If you can't hear God, just listen to your wife. Si tú no puedes escuchar a Dios, escucha a tu esposa. That's the closest thing to the voice of God. Ese es lo más cercano a la voz de Dios. And all of God's people said. Y todo el pueblo de Dios dice. He told that cheap husband, why don't we build the man of God a room in the upper room? Y le dijo a su esposo, ¿por qué no construimos un cuarto arriba para el hombre de Dios? So what is she doing? ¿Qué es lo que ella está haciendo? She's sowing into the ministry. Está sembrando en el ministerio. She's sowing into the man of God's life. Está sembrando en la vida del hombre de Dios. She's sowing into the anointing. Está sembrando en la unción. So she builds him a room. Entonces ella le construye este cuarto. In verse 10, she gives him a bed, en el versículo 10 le da una cama, a table, una, una mesa, a chair, una silla, and a lamp stand. y una lámpara. Cuando tú pases, quédate en mi hotel aquí. For free. Gratis. He wasn't charging them. No, le estaba, no, le estaba, no le tenían que pagar. So Elijah was joyful with this woman. Elisha. El, Elías estaba regocijado con esta mujer. Elisha. She was, he was so happy. He said, Man, what can I do for this woman? Y él dijo, ¿Qué puedo hacer por esta mujer? Can I speak to the king for her? ¿Debo hablar al rey por ella? Can I speak to the commander of the army for her? ¿Debo hablar al rey de, al, al líder de, de, del ejército por ella? He basically said, no, 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 don't worry about that. Don't worry y about dice, that. He said, no, no, no te preocupes por eso, no. But Gehazi, 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 he said, le dijo, he said, uh, she don't have a son. Ella tiene un hijo. Doesn't have a son. No tiene un hijo, no tiene un hijo todavía. And he said, "Bring that woman here." Y él dijo, Trae esa mujer aquí. And from his room, y en, desde su cuarto, from the suite that she built him upstairs, desde el cuarto que ella le había construido a él. He's lying down on his bed. Él estaba en su cama dormido, recostado. And, and tells the woman, uh, "Bring her to the door, right by the door." Y le dice, que se acerca hasta la puerta. He said, "Tell the woman." Y le dice, le dijo, "Díale a la mujer." That thus says the Lord. Que dice el Señor. Right here, I'll give it to you. 
about verse 16. En el versículo 16. Then he said, about this time next year you shall embrace a son. And she said, no, my Lord, man of God, do not lie to your maidservant. She didn't believe it because her husband was old. Ella no le creía porque su esposo era mayor. Yeah, that's what the Bible says. Eso es lo que dice la palabra. Don't lie to me. No me mientas. They've probably been trying to have kids for who knows how long and it never happened. No sabemos cuánto tiempo llevaban tratando de tener un hijo. Now it was different. Pero ahora era diferente. The kingdom was there. Porque el reino estaba ahí. The power of God was there. El poder de Dios estaba the ahí. The anointing of God was there. La unción de Dios estaba and ahí. And she sowed her seed. Cuando ella sembró su semilla. He said, this time next year, lady, este, en este momento, el próximo año, you're going to have a son. Tú vas a tener un hijo. And when the prophetic word is released, the spirit of faith is released. Y cuando la, la palabra profética es liberada, la, la fe es liberada. Verse 17, the woman conceived and bore a son. En el versículo 17, ella dio a luz un hijo. Yeah. When the appointed time had come, when Elijah had told her. So she had the son, just like Elijah said. Ella tuvo el hijo como el profeta le había dicho. Watch this. Mira esto. I'm going to finish. I have more, but I'm going to finish. We see that that boy died. Y vemos que ese hijo murió. He had a heat stroke. Tuvo como algo en su corazón. De calor. Yeah. And what happened? He died. Y, y él murió. This woman didn't tell her husband or nothing. She put the, she grabbed the dead boy. Ella cogió a su hijo muerto. Took him to the upper room. Al, en el cuarto que había construido. Monday night upper room prayer meeting tomorrow. Mañana vamos a tener la oración. She took him to the upper prayer, upper room. Lo llevó al cuarto alto donde ella había construido. And placed her dead son on the bed of Elisha. Saddle her donkey and went to the man of God. And when they told her everything is okay, and they asked her, she said, all is well. And she reached the man of God. To cut the story short, Elisha ends up going back to the house. Verse 32. When Elisha came into the house, there was the child lying down, lying dead on his bed. Remember, she sold into the ministry. And she benefited. She received the miracle. Her son. But now, this promise is dead. It looks like a dead promise now. Una, es, es una promesa muerta. But what did she do with the dead promise? Pero que ella hizo con esta promesa muerta. She put the dead promise. Ella puso la promesa muerta. On top of the seed that she sown. En, en, encima de la semilla que había sembrado. She basically said, "I sowed this seed. I put this man of God in this holiday in here." El, ella literalmente lo que estaba diciendo, yo puse este hombre de Dios en esta casa. A bed, a table, a chair, a lampstand. Una cama, una mesa, una silla y una lámpara. And now I'm placing my dead promise y ahora yo estoy poniendo mi promesa muerta on my seed en mi semilla that I sown. De que yo sembré. And I am commanding y yo le estoy diciendo <laughs> that I receive que yo recibo from the seed that I have sown. De la semilla que yo he sembrado. And when she put y cuando ella puso the need la necesidad on her seed, en su semilla, the miracle came. El milagro vino. That's why the message is Need plus seed equals miracle. Hallelujah. Por eso el mensaje la necesidad más semilla equivalen al milagro. And the Bible says that Elisha began to pray. Y dice en la palabra que Eliseo comenzó a orar. Stretched himself over that boy. Se echó hacia al niño. The bottom line is verse 37. So she went and fell at his feet and bowed to the ground and she picked up her son and went out. Elisha raised them from the dead. Eliseo lo, 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 lo revivió de la muerte. All because this woman Porque esta mujer gave into the kingdom of God. Dio en el reino de Dios. And she was able to access y ella pudo accesar from that seed de esa semilla when she had a need. Cuando ella tuvo la necesidad. Are you with me? Estás conmigo. If you don't give to the kingdom when your time of need comes, you have nothing to access. Si tú no das al reino cuando venga la necesidad no vas a poder accesar nada. Now, watch this. Mira esto. The place where she sold her seed is now the place where she placed her need. So, el, la, el lugar donde ella sembró la semilla no fue el lugar donde ella recibió su, su bendición. Someone say hallelujah. Alguien diga hallelujah. Now watch this, and, and I'll end with this one. Y termino con esto. We see that there was a famine. 
Vemos que había hambruna. Verse 38. Versículo 38. Another famine. Elisha, otra hambruna. Elisha returned to Gilgal and there was a famine in the land. Eliseo regresa a Gilgal y hay otra hambruna en la tierra. Second Kings 4:38. So there's a famine. Segunda de Reyes 4:37. Listen, brother, I don't care what happens on planet Earth. No me importa lo que pase en el planeta Tierra. Famines will come. El hambruna va a venir. Drought will come. La sequía va a venir. But our God, like I said, has not changed. Amen. Pero nuestro Dios no ha cambiado. He will always provide and he will always supply. Él siempre va a proveer y siempre va a, a suplir. You're not going to see rain and you're not going to see wind, but those ditches shall be full of water. No vas a ver la lluvia, no vas a ver el viento, pero esos hoyos van a ser llenos. Don't try to figure it out. All no we know that de, de, de saber cómo hacerlo. All we know that God is going to do the miracle. Todo lo que sabemos que Dios va a hacer el milagro. So we see there's a famine. Hay una hambruna. And here comes this man in verse 42, and this is the last portion. En el 42 vemos. A man came from Baal Shalisha and brought the man of God bread of the what? First fruits. 20 loaves of barley bread and newly ripened grain in his knapsack. And he said, give it to the people that they may eat. Okay, don't worry about it. So we see here. <laughs> so we see, we see here. We see here <laughs> that the man, El hombre, he brought what? Trajo que? First fruits. Primer, primer, ofrenda de primera, Now primera. watch this. Get this and we end. Esto y terminamos. My mother-in-law has to go cook. Mi suegra tiene que ir a cocinar. No. We see here Vemos aquí. <laughs> that the man brought first fruits que el hombre tra que el hombre de Dios trajo primicias. of bread. Pan, of bread. De pan. In famine. En tiempo de una hambruna. Even though there was lack. Cuando había carencia. Even though he personally probably had needs. Aun cuando él prop propiamente tenía necesidades. He still made the decision. Él todavía hizo la decisión. To bring the first fruits to God. De traer las primicias a Dios. No matter what he was experiencing with everybody else. No importaba lo que él estaba experimentando con todo lo demás. They decided we still gonna honor God. Él decidió vamos a honrar a Dios. No matter what's going on on the earth, earth's economy, we still gonna honor God. No importa lo que esté pasando en la economía de la tierra, vamos a seguir honrando a Dios. The first fruits is the best. El primer, lo primero fue el pasado. He took the best out of the harvest. Él tomó lo mejor de esa cosecha. In the middle of a famine. En medio de esa hambruna. We can't touch what's God's, he says, basically. Él lo que dijo fue no podemos tocar lo que es de Dios. And brought it to the man of God. Y lo trajo al hombre de Dios. Or the ministry, like I said. O al, min al ministerio, como Or he the dicho. kingdom of God. O al reino de Dios. And what happens with that? ¿Y qué pasa con eso? You see here, Elisha was a giver. Vemos aquí que Eliseo era un dador. God anoints the givers. If you're a giver, you will be anointed. I never seen people that are anointed and cheap. I don't. I, they don't go together. Nunca he visto gente que es ungida y que es maceta. 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 Tell the person next to you. Tacaño. No sea maceta. No sea tacaño. No sea maceta. Okay. Tell the person next to you. No sea tacaño. No, no, not tacos, tacaño. <laughs> Hallelujah. We see here, Vemos aquí, verse 43. En el versículo 43. Servant said, what, shall I set this before 100 men? He said, you want me to give it to the people? It's not enough bread. There's a hundred of you here. Él está diciendo, ¿cómo quieres que se la dé la gente? No tenemos suficiente, son mucha gente aquí. I, I can't feed all these men. Yo no le puedo dar comida a todos estos hombres. I bring you the first fruit, but it's not enough for everybody. Yo traje las primicias, pero no es suficiente para toda esta gente que está aquí. Elisha said, give it to the people that they may eat. For thus says the Lord, hallelujah. Eliseo dice, dásela a la gente porque el Señor dice. They shall eat and have some left over. Porque van a comer y van a tener suficiente. Everyone say overflow. Todo el mundo diga sobre abundancia. Verse 44. So he said it before them, and they ate and had some left over according to the word of the Lord. Y dice que comieron y tuvieron abundancia de acuerdo a la palabra de Dios. Brother, anytime you hear, thus says the Lord, you just pay attention. 
Cada vez que te escuche, dice el Señor, está atento. Because when God speaks, faith is released and miracles happen. Porque cuando Dios habla, la fe es liberada y milagros pasan. But what triggered this miracle? Pero qué es lo que lo que libera el, el espíritu? The man brought first fruits of bread in famine. El hombre de Dios trajo primicias en tiempo de hambruna. There's going to be times like Melanie says, it's going to be tight. Mommy, how do you do it? How can I honor God? I got the cell phone to pay. I got the light bill to pay. I got to go buy toilet paper. Van a haber tiempos como Melanie dijo que eran tiempos difíciles y tú dices, ¿cómo voy a comprar el papel de toile? Gotta honor God. Tienes que honrar a Dios. And when you honor God, cuando tú honras a Dios, you will have toilet paper in your house. Tú vas a tener papel de toilet en tu casa. Someone shout hallelujah. And if the toilet paper don't work, go buy a bidet. And God's people say, amen. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make his face shine upon you. Let's all stand up to our feet. Amen.